Je m'appelle Giuseppe Storchio, j'ai 47 ans, je vis en Suisse d'origine italienne et je fais du vélo depuis environ, je dirais, deux ans et demi à peu près. Dès que j'ai un moment, dès que je vois que j'arrive à, à sans, avoir trop, sans, sans que ma famille soit trop sous contrainte, j'arrive à me libérer deux, trois heures, je, je pars directement à vélo, que ce soit dans nos régions, même à chaud de fond, voilà, on, même en, au printemps, il peut faire un degré le matin ou deux degrés le matin, mais ça ne m'empêche pas. Dès que je vois que les routes sont sèches, il n'y a pas trop de vent, c'est parti. J'avais évalué certains stages qui, étaient, qui me semblaient intéressants sur d'autres parties de, de l'Europe, mais je n'ai jamais trouvé quelque chose aussi, euh, aussi détaillé, précis et aussi bien organisé. Donc d'après la description, ça m'a attiré. Et puis évidemment, moi j'en ai parlé un petit peu à mon épouse qui euh, en cachette s'est occupée de, de m'offrir un petit peu ce, ce stage. Vivre une, euh, une expérience entre guillemets équipe pro, c'est quelque chose qui... Moi, je ne pensais pas forcément vivre un jour déjà. Et puis, euh, puis de le vivre, dire que vraiment... ouais, ça va au-delà de tout ce que je pouvais espérer de ne pas s'occuper des crevaisons, de ne pas s'occuper d'alimentation, de, des boissons. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est surprenant. C'est bon, là qu'on voit justement le souci du détail. Et puis, c'est vrai qu'on attire un peu le regard aussi hein, quand on croise les autres vélos qui, qui nous voient en équipe avec, euh, avec la voiture suivante. C'est vraiment ça. Alors, déjà, félicitations à, à Laura, hein, qui, est, qui est exceptionnelle au niveau de la, de la qualité de la nourriture. Et puis, euh, moi qui suis un très grand mangeur, j'avoue que je dirais que là, je m'en vraiment dans une semaine sport, orienté sport. Sport, euh, nutrition, sport pratique, sport euh, sommeil, enfin, repos. Donc, euh, vraiment très très bien. Je regrette même de ne pas avoir pu faire ce genre de stage, je dirais, il y a 10, 10 15 ans en arrière. Bon, ça n'existait certainement pas à l'époque, mais c'est vrai que euh, de ne pas avoir fait ce stage au top, on va dire, de l'attitude, la, de, la, de, la, de la santé physique, on va dire, c'est peut-être un petit peu un regret. Enfin, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aurais volontiers fait et refait. Et ça, et ça sera certainement le cas peut-être dans le futur. Je n'exclus pas de refaire ça avec grand plaisir, avec l'accord de, de la famille. Là,